。你的手机杀后台严重吗？觉得严重的小伙伴可以扣波一，咱们看有多少啊？前段时间我们频道已经上线了最新的数据库 4.0 模型，没看过的强烈建议你看一下那期解析视频。我们把之前的20款应用两轮打开，加到了30款，并且更重要的是增加了对各家 app 二级界面留存能力的测试。如果你切到一个 app 用了没一会儿，要切回你刚才用的 app 啊，结果直接杀后台了啊！如果这时候还是个游戏，那你肯定非常恼火啊！这个有时候可能比速度感知还要更强一些。这次我们集齐了八大主流旗舰啊，这个华米、OV、耀星果，再加上努比亚，先让大家盲猜一波啊！你猜猜谁最辣啊？大家可以打在公屏上。好的，我是王静，欢迎收看本期小白测评。我们还是先提醒注意啊，手机肯定不止饱和这一个维度啊。本期我们测试的就是这一项，买任何手机肯定要综合看待。饱和和各家的性能释放策略肯定是息息相关的。我们先来看一下本期参赛选手，他们的测试版本和基础配置，我们直接给大家打出来。OV、米耀都是1 6 G， 但并不能说明他们的饱和能力都要更强。我们频道之前做过一期大内存到底有没有用的视频，感兴趣的小伙伴可以去看一看。不过要注意那个是 3.5 的版本啊。所以针对不同的运存，大家弱化一下对比，主要看一下你关注品牌的策略是怎么样的。这次我们还专门分成了两个阵营。四台十六 G 的，四台不对啊，三台十二 G 的啊，这苹果咱就没办法了，它就只有八 G。努比亚也有十六和二十四 G 的版本，华为这边 Mate 六零 Pro 加也是十六 G 的啊，提醒你注意。给二位大哥赔个不是。数据库四点零模型三十款应用两轮打开成绩，我们直接列出来啊。十六 G 内存的各家呢，基本上都是二百码上下，差距不大。注意看苹果啊，则是以八 G 内存追平了某些十六 G 的机器啊。当然提醒啊，这里不能更深的说明问题啊，肯定有小伙伴要提到苹果的墓碑机制啊，说你这是假后台，接出去就暂停下载了之类的。苹果在策略上呢，突出一个全自动啊，你压根不用去管，但你也永远猜不到它会不会把后台应用给你突然杀掉。而且我估计很多苹果用户也没有手动清后台的习惯，是这样的小伙伴可以扣波一。华为三修这边就比较惨烈了啊。对了，由于本期测试周期比较长。啊，这 S 二四当时还没有到货，所以这里我们用前代。这里仅供参考，这俩三款游戏全部都重新加载了，导致时长飙升啊！三星更是突破了五分钟大关。这努比亚这边只杀了一个游戏啊，但是其他软件打开速度有明显的卡顿感啊，最终也达到了二百六十九秒啊，优待优化。三十款应用两轮打开时间只是一个理论值啊，为了更加贴近日常使用表现，我们不光将应用都打开啊，还要进入它的二级界面，然后静置三个小时，再看一下它后台的饱和情况。不废话，我们还是直接把杀后台数量一张表打出来。荣耀做到了零杀后台。啊！掌声送给周总。唯我第二只杀了一个后台，小米第三杀了三个啊，第四个是 OPPO 七个啊，前四名都是十六 G 的机器。看来优化再好，硬件也是基础。再往后依次是华为的十个，苹果十四个，最后是三星努比亚啊，都属于大杀四方了啊，都杀了二十个以上。妈的，我还不如说哪个没杀。手里有闲置手机、数码产品的小伙伴，可以到上海 APP 公价回收，我们承诺真实报价不会恶意折价啊！赶紧到各大应用商店搜索“陕小白”，免费估价啊，价格合适你再回收。以上这些全部数据我们都已经更新到了小白测评数据库小程序里面啊，你可以随时随地免费查看。看到这里，估计有小伙伴会问啊，哎，小白，这和你之前那期内存的视频结论不太一样啊。这个现在看起来这大内存确实挺有用啊，提醒注意啊，这上期还是 3.5 的模型。有小伙伴说这个差距确实不太明显啊，看不出各家的调教压力了。采用 4.0 模型之后，这。压力三十款了嘛，确实更大了一些，差距就更加明显了。而且还有一个非常重要的，就是那期视频啊，是同品牌的机型看不同版本下的内存管理情况。这期呢，主要看的是不同品牌的后台策略。而且现在大家都升级到了安卓十四了啊，这策略上也确实有变化了。OK， 那既然来都来了啊，这也是各家的顶级大旗舰啊，我们决定再上那么一点点强度啊，看看极限压力下各家的旗舰能不能顶得住不傻后台。首先，在时间维度上，我们把三个小时拉长到了十二个小时以上，差不多就是一整晚的时间，也就是看看各家的夜间策略怎么样啊。我们直接看结果，依然是十六 G 的 OV 米耀表现最好，小米和 OV 三家经过了一整个晚上啊，都只杀了五个应用。对比三小时的数据啊，荣耀也从零个增加到了十个，估计是为了省电考量啊，采取了不同的策略。我们也顺便看了一下电量，荣耀还真是掉电最少的。OPPO 经过十二个小时的静置，杀后台的数量竟然还减少了两个啊。这诡异的不仅是 OPPO， 这三星、努比亚也都减少了一两个。我们为此专门花了一天。复测了一遍，这结果还是一样的。具体啥情况我们也搞不清楚，只能说主打两个字：随缘吧。呃，从总数上来看，小内存的四台杀后台数量都在二十个左右啊，差距巨大。然后就是在性能压力维度上，我们在开启测试应用之后啊，额外还增加了一分钟的游戏和录像。你别看只增加了一分钟啊，日常可能只切了一下应用，这后台就给杀掉了。我们先看一下基础条件下，这个两轮应用打开的杀后台数量，三十款，这个 vivo 做到了零杀后台，荣耀一个，小米两个啊，表现也都挺好啊。往后依次是 oppo 的五个，苹果的七。
个，华为、三星十一个，努比亚十七个。OK， 现在我们又到王者浏览商城一分钟啊，我们还没有进去打啊，表现最好的是荣耀啊，只杀了两个后台，往后依次是小米、OPPO 四个 ，vivo 七个，苹果九个，三星十二个，华为十四个，努比亚十五个。我们把机器重启，冷却之后再增加录像一分钟测试，荣耀这边依然是只杀了一个，往后依次是 OPPO 的五个，小米的八个。一开始我们以为苹果在这个环节可能会崩掉啊，毕竟苹果的录像实力大家可是都知道的，可惜这台八 G 的 iPhone 十五 Pro Max 竟然顶住了压力哈、啊，在这一轮只杀了十一个后台。其实对于这个内存来说，还有它的录像实力来说，这个表现是值得点赞的了。排在苹果后面呢，还有三星十二个，华为十三个，努比亚二十一个。到这里基本上可以得出结论了啊，分成两个梯队啊，有大内存的荣米 OV 啊，占尽硬件优势嘛，确实在意料之中。这四家内部对比的话，荣耀确实比较领先，夜间更多的是省电策略。本期的测试环节呢不太吃香啊，但是也确实续航更长一些有考量。这小米和 vivo 受到的压力一大了之后啊，这策略改变也比较大。OPPO 则是比较稳定啊，各个环节都保持在五个左右，而恰好 OPPO 的系统呢有一个策略，就是最多只能锁定五个后台啊，这另外内存较小。的四台机器呢，就是第二梯队了啊，也是意料之中的。这内部对比看来呢，苹果的情况会稍微好一些啊，这个一开始我们没想到。然后其次才是华为、三星啊，努比亚确实相对差的就比较多了。在杀了哪类应用层面，我们还专门做了一个统计啊。最容易杀的其实是某音、某书啊、某手啊这类信息流软件。其实，在意料之中啊，毕竟这人们对于信息流大部分不会太在意这个连续性，刷到哪个小姐姐了，可能你也不记得了啊。软件切换其实也比较频繁，再不记也有历史记录嘛。而对于游戏这类重点 app， 我们以为会格外照顾啊，毕竟你打游戏突然有个事切出去是常有的事但各家都有不同啊，有一个不留的啊，比如说三星、华为，有的就算把购物软件杀掉，也要倔强的留下三款游戏的啊。最不容易杀的，我们发现其实是 WPS 型。图剪映这些创作类 app 啊，策略其实没问题的，毕竟你编辑了半天要是没保存，哇，这痛苦经历过的小伙伴可以扣分一。这厂商应该也是针对这类 app 专门做了识别和优化。说了这么多，如何才能让你的手机少杀后台呢？啊，对于大部分国产机来说，最简单的就两招，开启性能模式加上后台锁定。但是对于努比亚啊，我们找了半天才发现它的性能模式在游戏空间里，咨询客服说不打游戏是无法开启的。这怎么感觉被红魔给带偏了呢？而三星稍微复杂那么一点点啊，在万 UI 使用手册第三十七。这张第五十二小节，下载这个软件，在里面的这个里开启快速切换模式，还有在这个中要关闭对 CPU 的限制。是的，没错啊，就需要这么一点点的操作，你就可以让三星的后台饱和得到提升了啊。苹果没办法了啊，已经替用户做好选择了啊。碰到打游戏的时候切回微信拍了个照，然后游戏就给杀了的啊，可以扣分一。其他几台国产就相对 OK 了啊，都有专门的性能模式啊。OPPO 这边呢只能锁定五个后台啊，其他都是无限制锁定。那锁定后台到底有没有用啊？我们又做了一个简单测试啊，实测下来，华为、三星、小米设置完成之后都少杀了一到两个后台，而 OPPO 由于只能锁五个嘛，这个锁的五个肯定是都能保留好。好的 ，V5 和荣耀本来就不咋杀后台，所以锁定之后变化也不大。总体说明锁定还是有用的啊，但是有一点提醒注意，有些手机在锁定后台之后会有明显的温度提升啊，就比如华为和三星，单锁后台之后，你把手机放在那儿，它就可以达到四十三摄氏度。华为嘛，你懂的，理解万岁啊。但是三星咱就搞不懂了啊，这温度都快接近半小时原神测试时的机身温度了。再次提醒注意，手机它肯定不止这后台饱和这一个维度啊，而且这也只是系统的一部分啊。本期我们测试的就是饱和这一项，但日常你买任何手机肯定是要综合看待的啊。总结啊，如果你很在意饱和这个点的话啊，这机友们平时用的 app 确实比较多嘛，来回切换比较频繁的话，有大内存的国产机确实有更强的后台饱和能力啊。荣耀表现不足啊，其次是 OPPO 啊，这俩属于第一梯队啊。同样大内存的小米、vivo 属于第二梯队啊，上点压力之后啊，饱和能力就有所下降了。剩下四台呢就。是第三梯队啊，受限于内存硬件啊，我们对比下来确实会有一些差距。当然，还是要再说明一下，这后台保护能力并不能完全代表手机日常使用的稳定性和流畅性啊。就比如非常相关的这后台留存啊，肯定会对功耗会产生影响。厂商需要根据自己的用户风格做到的就是中间的这个权衡。所以我建议你结合一下各家的续航一起看这些机器四点零的续航情况，我们都已经更新到了小白视频数据库小程序，你也可以随时随地免费查看，还能进行对比。OK， 以上这些机，你对哪台比较满意呢？大家可以评。论弹幕一波，如果觉得本期视频对大家产生了一点帮助，记得下方给我们点个赞，特别感谢。更多的精彩，大家全网搜索关注小白视频，我们下期视频再见。